നമുക്ക് റൂഫിനെ പറ്റി പഠിക്കാം റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അപ്പർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഹീറ്റിൽ നിന്നും റെയിനിൽ നിന്നും സ്നോയിൽ നിന്നും എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഏരിയാസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാച്ച് ആണ് അതായത് ഓല പിന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് റൂഫ് കവറിങ്ങിന് ഒരു സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റോണിന്റെ പേരാണ് സ്ലൈറ്റ് റൂഫ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച്ഡ് റൂഫ് പിന്നെ ടെറസ് റൂഫ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കർവ്ഡ് റൂഫ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് റൂഫുകൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിച്ച്ഡ് റൂഫിന്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് പിച്ച്ഡ് റൂഫ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചരിവുള്ള ഒരു റൂഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിന് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം സ്ലോപ്പ് ഉള്ള റൂഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലീൻ ടു റൂഫ് എന്നാണ് പറയുക ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഒരു മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അതിന് ഒരു വരാന്ത ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂൾ വരാന്തയാണ് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ റൂഫിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലീൻ ടു റൂഫ് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം സ്ലോപ്പ് ഉള്ള റൂഫിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലീൻ ടു റൂഫ് ഇനി രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് സ്ലോപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റൂഫിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ഈ സൈഡിലോട്ടും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങേ സൈഡിലോട്ടും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള റൂഫിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗേബിൾ റൂഫ് ഇനി ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് സൈഡിലോട്ടും സ്ലോപ്പ് വരുന്ന റൂഫിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹിപ്പ്ഡ് റൂഫ് ഇതിപ്പോ ഈ സൈഡിൽ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് സൈഡിലോട്ടും സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹിപ്പ്ഡ് റൂഫ് ഗേബിൾ റൂഫിലാണ് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള റൂഫ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിലെ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗേബിൾ റൂഫിന് ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഗേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ റൂഫിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള വോളുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള അതിനൊരു ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്തിന് ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഗേബിൾ റൂഫിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സൈഡിലെയും സ്ലോപ്പുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാ ഇത് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ്സിന് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വുഡൻ ബീം അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ടോപ്പ് എഡ്ജിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വുഡൻ ബീമിന്റെ പേരാണ് റിഡ്ജ് ഈ ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള റൂഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പറിന്റെ പേരാണ് കോമൺ റാഫ്റ്റർ അത് എങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് കോമൺ റാഫ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഡ്ജിലും മറ്റേ എൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ വോളാണെങ്കിൽ ആ വോളിലും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വോളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിക് മേസണറി ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് മൊത്തം വുഡന്റെ ബീമുകളാണ് വെക്കുന്നത് ഇതൊരു ബ്രിക് മേസണറിയിലോട്ട് വുഡൻ ബീം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വോളിന്റെ മീതെ വേറൊരു വുഡൻ ബീം വെക്കും അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെക്കുന്ന പീസ് ഒരു വുഡൻ പീസ് ആണ് അതൊരു വുഡൻ പീസി
ഇത് അവിടുത്തെ കുറെ പില്ലറുകളാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വരാന്തയില് ഇങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിന്റെ മീതേ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഈ റാഫ്റ്ററിനെ കൊണ്ടുവന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഈ വുഡൻ ബീം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടിന്റെ മീതേ കൊടുക്കുന്ന വുഡൻ ബീം അതിന് ശരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് സപ്പോർട്ടുള്ള വുഡൻ ബീമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രസ്യൂമർ നമ്മുടെ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വോൾ പ്ലേറ്റിലായിരിക്കും സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഒരെന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്യൂമറിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഈ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ഈ വോളിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയല്ല കുറച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ വോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഏറ്റവും താഴത്തെ പോയിന്റ് ഈ താഴത്തെ പോയിന്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇയു ഈ ഇയൂസിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇമാജിനറി ലൈനിന്റെ പേരാണ് ഇയു ലൈൻ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഇയൂസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ബോർഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബോർഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇയു ബോർഡ് ഈ യു ബോർഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫേസിയ ബോർഡ് രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തൊട്ട് ഈ വോൾ പ്ലേറ്റ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂമിന്റെ സ്പാൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ നീളം കൂട്ടേണ്ടി വരും നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ നീളം കൂടുന്തോറും ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന് സാഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും അതായത് നമ്മുടെ കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ നീളം കുറച്ചധികം അങ്ങോട്ട് കൂടുമ്പോ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സാഗിങ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സാഗിങ് നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ഇതിനെ സാഗ് ചെയ്യാതെ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു മെമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർലിൻ അതായത് നമ്മുടെ കോമൺ റാഫ്റ്റർ സാഗ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വുഡൻ ബീം ആണ് പെർലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ റൂമിന് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പെർലിനും ഒന്ന് സാഗ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും ഈ പെർലിൻ സാഗ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വല്ല സപ്പോർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഈ പെർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ആണെങ്കിൽ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പർപ്പസ് ശരിയാവില്ല കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതൊരു തടസ്സമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗേബിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പില് ഈ പെർലിന് ഒന്നിടവിട്ട് ഒന്നിടവിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ പെർലിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിന്റെ പേരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേബിൾ വോളിന്റെ രണ്ട് എഡ്ജിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെർജ് ഈ എഡ്ജിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോർഡ് വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ഇതുപോലെ യു ബോർഡ് വെച്ചതുപോലെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോർഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാർജ് ബോർഡ് ഈ പറളിനും വോൾ പ്ലേറ്റും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ബാർജ് ബോർഡിലായിരിക്കും ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാച്ച് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ പറഞ്ഞു അതായത് ഓല മേഞ്ഞ വിടായിരുന്നു പിന്നീട് ഓട് വന്നു അയൺ ഷീറ്റ് വന്നു ആസ്ബഡോസ് ഷീറ്റ് വന്നു ഏറ്റവും അവസാനമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആർ
പ്രൂഫ് കാറിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ലോഡ് ടെക്നിക്കലി എടുക്കുന്ന മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാറ്റിനും പർലിനും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ബാറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നതാണ് പർലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന്റെ താഴെ വെക്കുന്ന വുഡൻ ബീം ആണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ബാർജ് ബോർഡിലോട്ട് ഈ ബാറ്റണും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പർലിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്തോറും പർലിൻ സാഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു ഹോളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഹോളിൽ ഇത് ഗേബിൾ വോളുകളാണ് അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ഗേബിൾ വോളാണ് ഈ ഗേബിൾ വോളിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്രസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ട്രസ്സിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ട്രസ് ആണ് കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ട്രസ്സിന്റെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് മെമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ആണ് കിങ് പോസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാഗ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു മെമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിലെ താഴത്തെ മെമ്പറിന്റെ പേരാണ് ടൈ ബീം ഒരു ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രെയിം ആണ് ഈ ഫ്രെയിമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻസിൽ മാത്രമേ ലോഡ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ട്രസ്സില് ഇത് ഫസ്റ്റ് ജോയിന്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് തേർഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ജോയിന്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ റൂഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ട് റിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ജോയിന്റില് നമ്മുടെ റിഡ്ജ് വന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ട് വോൾ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ രണ്ട് ജോയിന്റ് നമുക്ക് ഫില്ലായി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ആകെ ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലാൻഡ് മെമ്പറിൽ ഒരൊറ്റ ജോയിന്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ ജോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ പർലിൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സാഗായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പർലിൻ അപ്പൊ ഈ പർലിൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ട്രസ്സിലെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലാൻഡ് മെമ്പർ വന്ന് ചേരുന്ന ഈ ഒരു ജോയിന്റിലാണ് ഇതൊരു കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ പർലിൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പർലിൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ട്രസ്സിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറിലാണ് അപ്പൊ ഇത് സ്ലൈഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് സ്ലൈഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മെറ്റലിന്റെ പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡന്റെ പീസോ അടിച്ചു കയറ്റുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഈ റൂഫ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലോപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഈ റൂഫിന്റെ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് പിച്ച് ഈ ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേസൺറി വോളില് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സീറ്റിംഗ് ഒരു ഹാർഡ് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മേസൺറി വോളില് ആ ഹാർഡ് സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു മേസൺറി വോളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിലാണ് ഈ ഹാർഡ് സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഹിപ്പിഡ് റൂഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ഹിപ്പിഡ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സൈഡിലോട്ടും സ്ലോപ്പ് ഉള്ള റൂഫാണ് ഇതാണ് ഒരു ഹിപ്പിഡ് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിപ്പിഡ് റൂഫിൽ ഈ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറവ് ലെങ്ത് വരുന്ന റാഫ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള റാഫ്റ്ററുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റാഫ്റ്ററുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ റാഫ്റ്ററിനേക്കാളും ലെങ്ത് കുറവായിട്ടുള്ള റാഫ്റ്ററുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ ഈ ഹിപ്പിഡ് റൂഫ്
ഈ ഹിപ്പർ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹിപ്പർ ആഫ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഹിപ്പർ ആഫ്റ്ററിന്റെ ഒരേ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഡ്ജിലും മറ്റേ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോർണറിൽ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് ഒരു മെമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് വോൾ പ്ലേറ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോർണറിൽ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബീമിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹിപ്പർ ആഫ്റ്ററിന്റെ മറ്റൊരു എൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയഗണൽ ബീമിന്റെ പേരാണ് ഡ്രാഗൺ ബീം ഡ്രാഗൺ ബീം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആംഗിൾ ടൈ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചഡ് റൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേ